வெல்கம் டு மை சேனல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா யூனிட் த்ரீ பி பிளாக் எலவன்ஸ் டூ இந்த யூனிட்டில் உள்ள ரெடியூஸ்டு சிலபஸ் கேத்தாப்பில் என்னென்ன புக் பேக் கொஷின்ஸ்லாம் வந்து நம்மளுக்கு போர்ஷனில் இருக்குது எதெல்லாம் இல்லை அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாட் இஸ் இன்னட் பேர் எஃபெக்ட் இந்த கொஷின் இருக்குது சால்கோஜென்ஸ் இருக்குது ஃப்ளூரின் ஆல்வேஸ் எக்ஸிபிட் த ஸ்டேட் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் இந்த டென் வரைக்கும் இருக்க எல்லா கொஷின்ஸுமே அப்படியே கண்டினியூஸாக இருக்குது எதையுமே நம்ம ஒமிட் பண்ணவே முடியாது ஆப்வியஸ்லி இது எல்லாமே வந்து இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின்ஸ் தான் ஓகே அப்புறம் இந்த சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் போர்ஷன்ஸ்லாம் வந்து நம்மளுக்கு இல்லை அதனால் அதெல்லாம் விட்டாச்சு அடுத்து இங்கே பாருங்கள் அதே மாதிரி நைட்ரிக் ஆசிடும் நம்மளுக்கு இல்லை ரைட் த ரீசன் ஃபார் த அனாமலஸ் பிஹேவியர் ஆஃப் நைட்ரஜன் இந்த கொஸ்டின் இருக்குது நைட்ரிக் ஆசிட் பாஸ்பரிக் ஆசிட் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு இல்லை போர்ஷனில் யூசஸ் ஆஃப் ஆர்கான் அண்ட் தென் வேலன்ஷியல் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஃபார் குரூப் ஃபிஃப்டீன் எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது கெமிக்கல் பிஹேவியர் ஆஃப் பாஸ்பின் பாஸ்பினே வந்து நம்மளுக்கு கிடையாது இல்லையா ஸோ இந்த போர்ஷன் இல்லை நைட்ரிக் ஆசிட் இல்லை பிசிஎல் ஃபை ஹீட் பண்ணால் அதெல்லாம் இல்லை ஸோ ஹெச்எஃப் இஸ் அ வீக் ஆசிட் வேறஸ் பைனரி ஆசிட்ஸ் ஆஃப் ஆல் அதர் ஆலஜன்ஸ் ஆர் ஸ்ட்ராங் ஆசிட்ஸ் இது ஜென்ரல் ப்ராப்பர்ட்டியில் வந்துடும் ஸோ இந்த பிரச்சனை இருக்குது அண்ட் தென் ஹைப்ரடைசேஷன் இன் பிஆர்எஃப்ஐ அண்ட் பிஆர்எஃப் த்ரீ இது வந்து எந்த ஹாலஜன்ஸ்னாலும் இன்டர் ஹாலஜன் காம்பவுண்ட்ஸ்னாலும் எழுத எழுத தெரியணும் அதுக்காக உள்ள ரியாக்ஷன் அதுக்காக உள்ள கொஸ்டின் அது அண்ட் தென் கம்ப்ளீட் த ஃபாலோயிங் ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்குது ஓகேவா ஸோ இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் இருக்குது இப்போ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டுவெண்ட்டி த்ரீ இந்த டுவெண்ட்டி த்ரீயில் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் கொஸ்டின்ஸ் நம்மளுக்கு போர்ஷன் பிரகாரம் இருக்குது ஓன்லி செவன் கொஸ்டின்ஸ் ஆர் டெலிட்டட் போர்ஷன் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் யூனிட் நெக்ஸ்ட் யூனிட் என்ன ட்ரான்ஸ்டன் எலமெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த யூனிட்டில் உள்ள இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின்ஸ் என்னென்ன எதெல்லாம் ரெடியூஸ்டு போர்ஷன்ஸ் பிரகாரம் நம்மளுக்கு இருக்குதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாட் ஆர் த ட்ரான்ஸ் ஃபோர்த் யூனிட் ட்ரான்ஸ்டன் எலமெண்ட்ஸ் அண்ட் என்ன ட்ரான்ஸ்டன் எலமெண்ட்ஸ் இந்த டாப்பிக்கில் நம்மளுக்கு இருக்கிற கொஸ்டின்ஸ் என்னென்னலாம் இருக்குது ரெடியூஸ்டு சிலபஸ் பிரகாரம் எது இல்லைன்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் எக் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் வரை எல்லாமே இருக்குது பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட் இல்லை அடுத்து இங்கே பாருங்கள் நைன் டென்லாம் போர்ஷனில் இல்லை லெவன்த் கொஸ்டின் இருக்குது ஒன்ஸ் அகெயின் ஸ்பின் ஒன்லி மேக்னட்டிக் மொமெண்ட் இது வந்து நம்மளுக்கு ஸ்பின் ஒன்லி மேக்னட்டிக் மொமெண்ட் அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி செய்கிறது சப்போஸ் கேட்கலாம் அண்ட் தென் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ இது வரைக்கும் எல்லா கொஸ்டின்ஸுமே அப்படியே இருக்குது இது எல்லாமே ஈஸியாக நம்ம வந்து நம்ம அந்த ஜென்ரல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸில் படிக்கிறதே தான் ஏன் இந்த அயான் வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்குது ஏது வந்து அன்ஸ்டேபிளாக இருக்குது அந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் தான் இதில் நிறைய இருக்கும் அண்ட் தென் இது மட்டும் ஏன் அப்போ இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறோன்னா இது வந்து பொட்டாசியம் டைக்ரைமேட்டோட அந்த சிஆர் இது பொட்டாசியம் பெருமாங்கனேட்டோடது ஸோ நம்மளுக்கு வந்து இந்த இண்டிவிஜுவல் காம்பனன்ஸ் எதுவுமே வந்து காம்பவுண்ட்ஸ் எதுவுமே வந்து போர்ஷனில் இல்லைல்ல அதனால் இந்த கொஸ்டின் இல்லை அண்ட் தென் ட்வெண்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி எயிட் டுவெண்ட்டி நைன் தேர்ட்டி இந்த ஃபோர் கொஸ்டின்ஸ் அப்படியே நம்மளுக்கு போர்ஷனில் இருக்குது ஓகேவா அப்போ இந்த யூனிட்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் தேர்ட்டி இதில் நம்மளுக்கு போர்ஷன் இருக்கிறது செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் எயிட்டீன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ நம்மளுக்கு ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்கிறது அப்படின்னா ஒன்லி நைன் கொஸ்டின்ஸ் ஆர் நாட் இந்த போர்ஷன் ஓகே அண்ட் தென் லாஸ்ட் லெசன் ஃபார் த இன்ஆர்கானிக் பார்ட் ஸோ இந்த யூனிட் நம்ம பார்த்து முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா இதோட இன்ஆர்கானிக்கோட எல்லா பாட்டுக்குமே வந்து உங்களுக்கு நான் எல்லா யூனிட்ஸ்க்குமே எதெதெல்லாம் ரெடியூஸ்டு போர்ஷன்ஸ் அப்படின்றத சொல்லிட்டேன் ஸோ அது பிரகாரம் ஃபாலோ பண்ணி நல்லா படிங்க கோஆர்டினேஷன் கெமிஸ்ட்ரி ஸோ இந்த யூனிட்டில் இப்போ ஐயூபாக் நேமிங் இருக்குது ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்து நேமிங் நேமிங் கொடுத்து ஸ்ட்ரக்சர் எதனால் எழுத தெரியணும் அண்ட் தென் விபி தியரி இருக்கு ஹவு டு டிஃப்ரென்ஷியேட் தீஸ் டூ மாலிக்யூல்ஸ் டூ கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸ்
இதை விபின்னு மாற்றி கொடுத்தாலும் நம்மளுக்கு எழுத தெரியணும் அண்ட் இந்த ஐசோமெரிசம்ஸ் எதுவுமே நம்மளுக்கு போர்ஷனில் கிடையாது ஸோ நீங்கள் படிக்க தேவையில்லை அதே மாதிரி கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு ஸ்பிளிட்டிங் எனர்ஜியும் நம்மளுக்கு கிடையாது கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு ஸ்பிளிட்டிங் எனர்ஜி இது ரெண்டுமே ஒன்று தான் மேக்ஸிமம் ஸ்டெபிலைசேஷன் எனர்ஜி ஸ்பிளிட்டிங் எனர்ஜி இது ரெண்டுமே நம்மளுக்கு இல்லை இது ஏன் இது வந்து கலர் இது வந்து ஏன் கலர்லெஸ் அப்படின்றது வந்து நம்பர் ஆஃப் அயான்ஸ் வச்சு அயனைசேஷன் ஸ்டேட் வச்சு சொல்கிறதுனால சொல்லலாம் ஸோ இந்த கொஷின் இருக்குது டுவெண்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி எயிட் டுவெண்ட்டி நைன் தேர்ட்டி இந்த ஃபோர் கொஷின்ஸுமே இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி கேட்டாங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸி ஒரு லிகேண்டை மட்டும் ஒரு கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்டை கொடுத்துட்டு அதுக்கான ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் என்ன கோஆர்டினேஷன் நம்பர் என்ன நேச்சர் ஆஃப் லிகேண்ட் என்ன இப்படின்னு கேட்குற கொஷின்ஸ் ஸோ இந்த யூனிட்டை பொறுத்தளவு இதுக்கான ஒரு சில புக் பேக் கொஷின்ஸ்க்கெலாம் நான் ஆல்ரெடி வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் அதை ரெஃபரன்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதோட இந்த ஃபைவ் யூனிட்ஸ் ஆஃப் இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில் நீங்கள் என்னென்னலாம் ரெடியூஸ்டு சிலபஸ் பிரகாரம் படிக்கணும் அப்படின்றது ஃபுல்லாகவே சொல்லியிருக்கேன் ஸோ யூ ஜஸ்ட் கோ த்ரூ and start your learning process make it as a successful one thank you students thanks for watching